買っちったこちらですね昨年末にハイテックさんから新発売されたマルチチャージャー X2AC プラス V 線とこれのオプションの AD350 っていうハイエンドな重放電機なんですけどこれがですねすごいんですよまず何がすごいかというとこちらの X2AC プラス V 線は最近のハイスペックなマルチチャージャーが持ってる機能をもちろん備えつつも最大電力とバランスポート電流がパワーアップしてるっていうのもすごいんですがなんとですねパソコンにつないで放電池のバッテリー特性をグラフにして可視化することができちゃうんですよそしてこれ単体だと 2A でしか放電できないんですがこれをつなぐことによって最大 40A の大電流で放電することができるようになりますそうすることでですね実際に走らせてる時と同じくらいの勢いで放電することができるので短い時間で放電が可能でさらにですねグラフ表示させることができるので残量に対する電圧の変化とかが見れてバッテリーの特性が見れるというですね優れものになっておりますただですねこちらお値段もすごいんですよこちらの X2AC プラス V 線は4万3780円そして AD350 は2万2 5 0 0円両方購入すると6万6330円そうですねなかなかに高価なのでめちゃくちゃおすすめですよっていうわけではないんですが私はですねどうしてもバッテリーのいろいろを知りたくなったので購入しましたで今回はですね早速これを使って今までちょっと疑問に思ってたことがずっと疑問に思ってたことを解消していこうと思いますそれがこちら病院配線そうです ESC やバッテリーに使う配線ですいろんなメーカーさんからいろんな種類が出てて太さもたくさんあるので悩みますよねそこで今回はこんな感じで充電器につなぐ配線の太さを変更して何か違いがあるのか見ていこうと思いますではくはいということでこんな感じで配線を用意していました細い方から161412010AWG となっておりますでなるべく同じ条件にするためにコネクターとプラグはそれぞれ同一メーカーで揃えつつ配線も同一メーカーの太さ違いのもので用意しました太さに対して許容電流や許容電力っていうのがあるんですけどラジコンってケーブルの太さに対して結構な大電流なんですよね結構 ESC 付属の配線って16とか14が多いと思うんですけど数分の必要だから大丈夫なのかなちょっとわかんないですけど私はマージンとってこういった太いケーブルを使うことが多いですでですね今回は実験的にやってみますが大電流放電する際は太いケーブル使った方が安全じゃないかなと思いますということでなるべく同じ条件で充電した同じバッテリーを使用して念のために場所を移動して早速やってみようはいということでセットが完了しましたまずはですねパソコンと X2AC プラス V1000 をつなげてハイテックチャージマスターというアプリを起動するとこんな画面が出てきますこの時にですね注意点がありまして X2AC プラス V1000 とパソコンをつなぐ配線は別売りになってて USB のタイプ C が必要なんですけどなんか全然接続できないなと思ったら USB の 2.0 を私使ってたんですよねでもしやと思って USB を 3.1 に変えて試したらつながりましたのでご注意くださいで無事に接続されると左下にこんな感じで今つながってる機種が表示されてますね AD350 もちゃんとつながってるよっていうのも読み取ってくれてそうするとですねここの放電電流の設定が V 線だけだと 2A までしか選択できないんですが AD350 をつないでると最大で 40A まで選択可能になりますでこのバッテリーアナライザーでテストしていくんですけど今回はですね2セルのリポを使って発動フを 6.6V、まあ、6.6 までいくと自動で放電が終わりますよという設定でやっていこうと思いますそしてですねグラフは3パターンから選べて Y 軸は全部電圧で X 軸は時間と残量と電圧量にななるのかなこのかこ3パターンですねで今回はアンペアアワーとかワットアワーだとちょっとややこしいかなということで時間で見ていきましょうなので 40A で放電した時に何分経過したところでさっきカットオフに設定した 6.6V まで電圧が下がるのかそしてそこに至るまでの電圧の推移を見てみましょうということでやっていこうはいまずは 16AWG いってみますポチッとなっ
2.4 ボルトからスタートしてぐんぐん下がっていきますねでちょうど高床電圧の 7.4 ボルト付近から電圧効果が緩やかになってきますねケーブルめっちゃ熱いえっ怖っんかなんて言うんだろうカップラーメンにお湯注ぎたての持てなくはないけどずっと持ってると熱いなみたいなそんな感じの温度感いやこれは怖いなうわー怖い怖い怖いマジで怖いもう早く終わってお終わったこれで 6.6V になるまでに5分47秒で使った電流量が 3554mAh ですねうーんなるほどまあとりあえずこんな感じとにかくですね配線がめっちゃ熱くなったので絶対真似しないでくださいねいややっぱなりますよねこの太さじゃなんか想像はしてたんですけどやっぱり怖いじゃあ続きまして 14AWG いってみましょう今出てる青い線はさっきテストした 16AWG のグラフですこれに重なる感じで表示されますすごいですよねこれめっちゃ便利ということで徐々に赤い線が重なってきててお来た来た来たわずかーに高いとこ通ってますね電圧おおすげえちょこっと高いでこれも同じく 7.4 え 7.5 付近で緩やかになりましたねでどうですかねイメージ的には 0.1V はないくらい 0.07 とかそのあたりですかねさっきよりちょっと高い電圧で推移してますねでも波形はほとんど一緒だなこれも熱いなさっきほどじゃないけど結構熱いなでも14でもこんな熱くなっちゃうんですねいやでも電圧ずっと高いまま推移してるなえー、これ配線の太さの違いだとしたら結構違いますよねそろそろ終わるかなんんさっきよりも時間長いえどこまで行くんだろうおお結構伸びてるなあ終わったさっきよりもカットオフまでの時間が30秒長くなったで電流も 325OE 3879ミリアンペアワーでしたねこんな変わるのでも次 12AWG でやってみてこれより高かったらそういうことですよねいってみましょうさあこれでさらに高い電圧で推移したら配線侮れねえってなりますね早速いってみましょう次は緑の線ですねおさっきと近いほぼほぼ変わらないぐらいで降りてきてますねでもちょこっと高いか本当にちょっとだけで 7. 点うんーこれもさらにさっきよりちょっと高いとこで緩やかになったうわ浮いたえっ<笑>配線やべえへえーでもこれだけ電圧高いから燃費は落ちるんかなこ
これは全然ケーブル熱くないなほのかにふわっと温度感を感じるぐらいで安心感すごいな,なんか結局高いな電圧燃費落ちてこないねえええたね超えて超えてどこまで行くんですかあもう終わる終わったやーばいさっきよりさらに17秒伸びたさらにはですよ電流量も4000超えた回線すごいわてかこれ 10AWG だともっと伸びるってことかな行ってみようさあラストですどうなるんでしょうかさあ、ああ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、そっから来るの<笑>すげえ電圧高いなあでもやっぱ波形は大体同じような感じなんですねタイミングが違うだけであわこれめっちゃ電圧高いじゃんなんかもうさっきの16と比べるとやばい違い出てますねさっきからなんかやばいやばいばっか言ってるなこれ温度は全然何も感じないないんかむしろこのケーブル電気流れてるんですかくらいの感じですねさっきが6分34秒だったので行くのか行った行きましたねでもそんなに伸びないかなあ終わったそれでも9秒伸びてますね電流量も96まあまあまあ誤差の範囲内かなでもちょこっと伸ばしてきましたねうわあ、ちょっとまとめます。はいということで同じメーカーの太さ違いの配線で比べてみたんですけど結構な違いが出ちゃいましたね配線が太い方が電圧も高くて時間も長かったんですけどもしかしたらカット電圧をもうちょっとギリギリの危険ゾーンまで攻めると終盤の波形に変化があるっていう可能性もありますよねあと今回ですね 40A っていう大電流で放電したので特に 16AWG はかなり熱々になっちゃったんですけど ESC のスペック内のモーターであれば配線が細くても大丈夫だと思います多分でですねこれもしかするとなんですけど放電電流を変えるとまた違う結果になる可能性がありますよねきっとただですねそれはまた別の機会にやっていければなと思いますいやー楽しかった終わりー